దివ్యాత్మ సురూపులారా ఇంతవరకు పిండ ప్రధానం కవ్యవాహనుడు అవివాహనుడు అగ్నిదేవుడు కవ్యవాహనుడు గయాసురుడు అని తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు పిండ ప్రధానం ఎన్ని రకములు అవి ఏ విధములుగా ఉంటాయి పిండ ప్రధానం ఆరు విధములుగా చెప్పబడింది పిండ ప్రధానమును పితృకర్మలను ఆరు విధములుగా హైందవ సనాతన ధర్మం వర్ణిస్తూ వచ్చింది మొదటిది ఊర్ధ్వ దేహిక పిండము రెండవది ఏకోదిష్ట పిండ ప్రధానము మూడవది పర్వాణ పిండ ప్రధానము నాలుగవది మహాలయ పిండము ఐదవది అభ్యుదాయక పిండ ప్రధానం ఆరవది తీర్థ పిండ ప్రధానం దివ్యాత్మ సురూపులారా ఆరు రకములైన పిండ ప్రధానం గురించి చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు ఒక్కొక్క పిండ ప్రధానం ఎలా ఉంటుందో మనం వర్ణించుకుంటూ చెప్పుకుందాం మొదటిది ఊర్ధ్వ దేహిక పిండ ప్రధానం చనిపోయిన సంవత్సరము లోపు దేహ పిండ లేక సూక్ష్మ శరీరం నాకు ఊర్ధ్వం అనగా మీదకి చనిపోయిన వాని యొక్క దేహం నుండి ఆత్మ వేరై శరీరం విడిచిపెట్టి ఊర్ధ్వం వైపుకు ప్రయాణిస్తుంది సూక్ష్మ శరీరంతో సంవత్సరం పాటు ఉంటుందని ఈ సమయంలో చేసే పిండ ప్రధానమును ఊర్ధ్వ దేహిక పిండ ప్రధానము అని అంటారు దానికి ఈ పిండ ప్రధానం చేసేటప్పుడే సంవత్సరం పాటు పుత్రులు ఏ ఇతర దేవతలు గాని ఏ దేవుళ్ళు గాని అర్చించారు ఎటువంటి పూజలు వ్రతములు చేయరు కేవలం పితృ కర్మ అందే నిమగ్నమై ఉంటారు ఈ సంవత్సరం అంతా కేవలం పితృ తరపును ఇస్తూనే ఉండాలి మహాక్షేత్రములు వెళ్తుండాలి పితృ తరపును ఇస్తుండాలి ఇటువంటి అప్పుడు చేయవలసిందే గయా పీఠంలోని పిండ ప్రధానం ఒక వ్యక్తి చనిపోయిన సంవత్సరంలో గాని మనం నాలుగు గయలు చెప్పుకున్నాం కదా శిరోగయ హృదయగయ నాభిగయ లేక పాదగయ ఈ క్షేత్రంలో ఎందు పిండ ప్రధానం చేయుట చాలా శ్రేయస్కరము వాళ్లకు తప్పగా ముక్తి లభిస్తుందని శాస్త్రవచనం ఇక రెండవది ఏకోదిష్ట పిండ ప్రధానం ఒక్కరికి దృష్టిలో పెట్టుకుని సంవత్సరానికి ఒకసారి పిండ ప్రధానం చేయడం అనగా మా అమ్మగారు చనిపోయారు వాళ్ళ యొక్క శ్రాద్ధకర్మ కార్తీక మాసము శుక్ల పంచమి ఆ రోజు మేము పిండ ప్రధానం చేస్తాం దీనిని ఏకోదిష్ట పిండ ప్రధానం అంటారు అలాగే నాన్నగారు పాల్గొన మాస శుక్ల పంచమి నాన్నగారు తలక శ్రాద్ధకర్మ దినము అనగా మాఘమాసం బహుళ చతుర్దశి శివరాత్రి అవుతుంది కదా అక్కడి నుండి ఆరు రోజుల తర్వాత పాల్గొన మాస శుక్ల పంచమి నాన్నగారి యొక్క చనిపోయిన దినం ఆ రోజును మనం తండ్రి గారి యొక్క శ్రాద్ధ కర్మ చేస్తాం ఇలాగా సంవత్సరం ఒక రోజు చేసే దానిని ఏకో దిష్ట పిండ ప్రధానం అంటాం అనగా వాళ్ళు చనిపోయిన రోజును మనం శ్రాద్ధ కర్మగా చేసి బంధువులతో పాటు ఇది ఎవరు కూడా ఏకాంతంగా చేయడానికి వీలు కానిది అయినంత వరకు బంధువర్గానికి తెలియజేస్తూ వాళ్ళను పిలిచి వాళ్లతో సమూహికంగా చేసే పిండ ప్రధానమును ఏకో దిష్ట పిండ ప్రధానం అంటారు ఎవరికి పిలవకపోయినా మన యొక్క అక్క చెల్లులను అన్నదమ్ములను తప్పక పిలవాలి వాళ్ళు మనతో విరోధమైన మాటలు లేకపోయినా ఇది ఒక ఉత్సవంగా చేసుకుని వాళ్లను పిలిచి వాళ్ల సమక్షంలోనే ఈ పిండ ప్రధానం చేయాలి ఇప్పుడు మా అన్నగారు నాతో మాట్లాడకపోయినా మా చెల్లెలతో మాకు విరోధంలో ఉన్నా ఈ విశేష దినముల అందు అవి మేము పట్టించుకోం తల వంచి మరి వాళ్ల వద్దకు వెళ్లి వాళ్లను ఆహ్వానించి వాళ్ళ సమక్షంలో చేసే పిండ ప్రధానం ఏకోదిష్ట పిండ ప్రధానం ఎందుకనగా ఆ రోజున నాన్నగారు మన ఇంటికి వస్తారు మనల్ని ఆశీర్వదిస్తారు కాబట్టి అతని యొక్క సంతానం మొత్తం ఒకే దగ్గర ఉండి అతన్ని ప్రార్థన చేయాలి ఇది ఒక మన హైందవ సనాతన ధర్మంలో ఒక విధానం దివ్యాత్మ స్వరూపులారా ఏకోదిష్ట పిండ ప్రధానం అన్నది మరణించేటప్పుడు ఎలాగైతే మనం నదికి వెళ్లి తర్పణం ఇస్తామో ఇంటి దగ్గర పిండ ప్రధానము పురోహితునికి పిలిచి శ్రాద్ధ కర్మ మొత్తం పూర్తయిన తర్వాత ఆ పిండమును తీసుకెళ్లి నదిలో నిమర్జన చేసి నదిలో స్నానం చేసి రావడం ఏకోదిష్ట పిండ ప్రధానంలో ముఖ్యమైన విధానం చనిపోయిన పదకొండో రోజు ఎలాగైతే మనం చేస్తామో అదే ప్రకారంగా ప్రతి సంవత్సరం సంవత్సరానికి ఒక రోజు వాళ్ళు చనిపోయిన దినమున శ్రాద్ద దినమున తప్పక చేస్తాం ఇంట్లో శ్రాద్ధ కర్మ పూర్తయిన తర్వాత ఆ పిండమును తీసుకెళ్లి నదిలో గాని సమీపంలో ఉండే జల ప్రవాహం నందు గాని నిమజ్జన చేయడం ఈ పిండ ప్రధానం యొక్క ముఖ్య విధి విధానం మూడవది పర్వాణ పిండ ప్రధానం దీన్ని ఎలా చెప్పుకోవాలంటే ప్రతి అమావాస్యకి అమ్మ నాన్న పేరున పురోహితునికి పిలిచి మనం తోట కూరతో సహా స్వయం పాకం ఇస్తాం స్వయం పాకం అంటే తెలుసు కదా ఒక పల్లెంలో ఆ రోజుకి ఆ బ్రాహ్మణ భోజనానికి సరిపోయే సరుకులన్నీ ఏర్పాటు చేసి ఇవ్వడాన్ని స్వయం పాకం అంటాం కదా ఆ స్వయం పాకం ఇస్తాం దీన్ని సంచా అని కూడా అనవచ్చు అది కూడా ఎక్కడో కోవులకి ఇచ్చేయడం కొందరు చేస్తున్న పని గాని విధి యుక్తంగా చేయాలంటే పురోహితుడు మన ఇంటికి వచ్చి ఆ స్వయం పాకమును వేదోక్తంగా మంత్రోచ్చరణ చేసి తల్లిదండ్రుల యొక్క గోత్ర నామములతో తీసుకుంటేనే అది స్వయం పాకము పిండ ప్రధానం అవుతుంది దీనిని మూడవ విధానము ఏం చెప్పుకున్నాము పర్వాణ పిండ ప్రధానం అని చెప్పు నాలుగవది మహాలయ పిండ ప్రధానం దీనికి మహాలయ పిండ ప్రధానం అనేసి ఎందుకంటామంటే కొంతమందికి సంశ్రీకాములు చేయుటకు వీలు పడినప్పుడు లేక సంశ్రీకములు చేసినా సరే అమావాస్య తర్పణం ఇస్తున్నా సరే మహాలయ అన్నది అమావాస్య అంచే వాళ్ళకి ఆశ్వీజ మాసం అమావాస్య వరకు ఆశ్వీజ మాసంలో ఎవరికైతే పూర్ణిమ అంత్యం అవుతుందో అనగా ఒరియా వాళ్ళ లెక్క ప్రకారం పూర్ణిమ నుండి అమావాస్య వరకు మహాలయ పదిహేను రోజులు చేస్తారు అదే మన తెలుగు వారికి అమావాస్య అంత్య పంచాంగము పఠ
పూర్ణిమ నుండి అమావాస్య వరకు చేసి ఆశ్వీజ అమావాస్య ప్రారంభం వరకు అనగా భాద్రపదం ముందు వెళ్తుంది తర్వాత ఆశ్వీజ మాసం వస్తుంది కదా అదే ఒరియా పంచాంగం ప్రకారం అనగా పూర్ణిమ అంత్య వాళ్ళకి భాద్రపద పూర్ణిమ నుండి ఆశ్వీజ పూర్ణిమ వరకు పూర్ణిమ అంత మాస్యం కాబట్టి వాళ్ళు ఆశ్వీజ మాసంలోనే మహాలయ చేస్తారు మనం ఏం చేయాలి భాద్రపద పూర్ణిమ నుండి ఆశ్వీజ అమావాస్య వరకు అనగా వినాయక చవితి వెళ్లిన పది రోజుల తర్వాత వస్తుంది పూర్ణిమ ఆ పూర్ణిమ రోజు నుండి ఏదైతే మనం దసరాకి పది రోజుల ముందు వచ్చే అమావాస్య ఆశ్వీజ అమావాస్య వరకు చేసే దాన్ని మహాలయ అంటారు ఈ మహాలయ ఎలా చేస్తారు మా అమ్మ నాన్న పంచమి రోజు చనిపోయారు కాబట్టి మన అమావాస్య పద్ధతి ప్రకారం భాద్రపద మాస బహుళ పక్ష పంచమి తిథి రోజు చేసే పిండ ప్రధానము మహాలయ పిండ ప్రధానము అంటాం అంటే వాళ్ళ యొక్క తిథి మనకు జ్ఞాపకం ఉంటే చాలు నెల వారము ఏమీ జ్ఞాపకం ఉండవలసిన లేదు భాద్రపద పూర్ణిమ నుండి ఆశ్వీజ అమావాస్య వరకు ఈ పదిహేను రోజుల్లో అదే తిథి రోజున అనగా పంచమి రోజు నా నామ చనిపోయారు కదా ఆ పంచమి రోజు చేసే పిండ ప్రధానమును మహాలయ పిండ ప్రధానము అంటాం దివ్యాత్మ స్వరూపులారా ఇక ఐదవది అభ్యుదాయక పిండ ప్రధానం అనగా మన ఇంట్లో ఎటువంటి పర్వములు ఫెస్టివల్స్ ఏదైనా సరే ఉత్సాహభరితమైన పండగలు ఏదైనా చేసుకునేటప్పుడు ముందుగా మనం పితృ దేవతలకు పిండ ప్రధానం చేసి తర్వాతనే మనం ఉత్సవంలోకి పాల్గొంటాం ఇది మన హైందవ సనాతన ధర్మంలో ఒక విధానం ఏ ప్రక్రియ చేసినా ఏది చేసినా ముందుగా పితృ దేవతల యొక్క సంతృప్తి చేయవలసిన అవసరం ఉంది అది విధానంలో కూడా ఉంది ముందు మనం పితృ దేవతలకే ప్రార్థన చేస్తాం పితృ దేవతల తర్పణ అది ఎప్పుడెప్పుడు అంటే వివాహం అవుతుంది అంటే ముందుగానే పిండ ప్రధానం చేస్తాం మరలా గృహ ప్రతిష్ట తోట ప్రతిష్ట ఒక తోట కొన్నాం దానికి ప్రతిష్ట చేస్తాం లేక జలాశయము ఏదైనా సరే ఒక చెరువులు తీసాం ఏదైనా ఒక ప్రతిష్ట చేసాం యజ్ఞోపవేత ధారణ అనగా మన పిల్లలకు యజ్ఞోపవేత ధారణ చేస్తాం కదా ఇదే ప్రకారంగా ప్రతి శుభకార్యం నాకు ముందు పితృ తర్పణములు ఇవ్వడం అభ్యుదాయక పిండ ప్రధానము అని అంటారు దివ్యాత్మ స్వరూపులారా బాగా అర్థం చేసుకోండి జీవితంలో ఎటువంటి విశేష కార్యములు మనం నిలబెట్టినా తలపెట్టినా ముందుగా మనం చేయవలసింది పితృ కర్మ పితృలకు శాంతి చేయడం ఇది మన హైందవ సనాతన ధర్మంలో ఒక విధియుక్తంగా వస్తుంది ఇది చేయక తప్పదు ఇది చేసిన తర్వాత ఏదైనా చేయాలి ఇక చివరిది ఆరవది తీర్థ పిండ ప్రధానము దీనిని తీర్థ పిండము అని కూడా అంటాం మనం ఏదైనా సరే తీర్థవాసం చేసేటప్పుడు క్షేత్రవాసం చేసేటప్పుడు అక్కడ కూడా పితృదేవతలకు పిండ ప్రధానం చేస్తాం భారతీయ సంస్కృతి సాంప్రదాయంలో టూరిజం వేరేగా ఉంటుంది ఇతర సాంప్రదాయములలో టూరిజం వేరేగా ఉంటుంది క్షేత్రవాసం అనేది అదే అమెరికాలో జపాన్ జర్మనీలో అయితే వాళ్ళు విలాసం కొరకు క్షేత్రవాసం చేస్తారు గాని మన భారతీయ సంస్కృతి ప్రకారం తీర్థయాత్రలు క్షేత్ర దర్శనములు అవి కూడా భక్తితోనే ఇమిడి ఉంటాయి మనకు టూరిజం ప్లేసులు అన్ని ఉన్నా మహాక్షేత్రములే తిరుపతి కాశీ గయా ప్రయాగ లేక ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగములు రామేశ్వరం శ్రీశైలం ఇటువంటివన్నీ ముఖ్యంగా కాళహస్తి ఇవన్నీ మనకు ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్లేసులు కావు భక్తి భావం ఇచ్చే మహాక్షేత్రములు వీటినే మనం తీర్థయాత్రలుగా మనం భావిస్తూ ఉంటాం ఇతర సాంప్రదాయంలో లేనిది భారతీయ సాంప్రదాయంలో ఉండేది ఇదే ఎందుకంటే మనం ప్రతి దానిని భక్తి కోణంలోనే చూస్తాం అనగా భక్తి అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏమిటి నియంత్రణ కోణంలో విచ్చల విడితనం అక్కడ ఉండదు ప్రతి దానికి ఒక నియంత్రణ అంటూ ఉంటుంది ఒక భక్తి భావన ఒక కట్టుబాటు ఉంటుంది దాని వలన మనం అతిక్రమించి వెళ్ళం అతిక్రమించి ఎటువంటి పనులు చేయం కాబట్టి మన జీవితాలు ఎప్పుడు సుఖమయంగా ఉంటాయి అతిక్రమిస్తే కదా దెబ్బతింటాం మనం అతిక్రమించం ఎందుకంటే మనం వెళ్లే సర్దా వినోద విలాసాల కోసం తిరిగే క్షేత్రాలు కూడా మహాక్షేత్రాలు పుణ్యక్షేత్రాలు అయితే వీటిలో కూడా పిండ ప్రధానం నాకు విశేషంగా చెప్పుకునే క్షేత్రములు ఏడు ఉన్నాయి ఆ ఏడు ఏమిటి అంటే అయోధ్య మధుర కాశీ గయా కంచి అవంతిక ఉజ్జయిని దీనిని అవంతికాపురి ఏడవది ద్వారిక అయోధ్య శ్రీరాముడు పురుషుల్లో ఉత్తముడు మర్యాద పురుషోత్తముడు శ్రీరామచంద్రుని యొక్క జన్మస్థలము అయోధ్య రెండవది మధుర మధుర అంటేనే మీకు తెలుసు లీలామానుస వేషధారి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తరయాడిన తలము మధుర మూడవది కాశీ కాశీ అంటేనే ప్రపంచం మొత్తం బతకడానికి కష్టపడుతూ చనిపోతుంటే కాశీలో చనిపోవడానికే బతికి ఉండడం ఆ ఊరు యొక్క విశేషం క్షేత్రములకే మహాక్షేత్రం కాశీ నాలుగవది గయ ఐదవది కంచి ఆరవది అవంతికాపురి అంటున్నాం ఇక్కడ రెండు ఊర్లను కలిపి చెబుతున్నారు అవంతిక అన్నది ఉజ్జయిని కృష్ణుని యొక్క గురువు సందీప ఆచార్యుని యొక్క క్షేత్రం ఇది ఇండోర్ నందు ఉంది ఇక్కడ కృష్ణుడు విద్య అభ్యసించిన క్షేత్రము దీనిని ఉజ్జయిని అంటున్నాం దీనిని అవంతిక పురి పూరి అన్నది భారతదేశానికి ఉత్తమమైన తూర్పు ధామం మన భారతదేశంలో నాలుగు ధామములుగా విభజించి ఉన్నారు దానిలో ముఖ్యమైనది తూర్పు అందుకనగా ప్రతి వాళ్ళు ఉదయం లేచిన వెంటనే మొట్టమొదటిసారి నమస్కరించేది తూర్పు దిశకు ఆ తూర్పు దిశ యొక్క ధామమే పూరి ధామం శ్రీ బలభద్ర సుభద్ర సమేత జగన్నాథ మహాదేవుడు నిలిసి ఉన్న క్షేత్రమే పూరి క్షేత్రం 
పూరి క్షేత్రం గురుండి మీకు చాలా విషయాలు చెప్పాలి చెప్తాను కూడా ఎందుకనగా ప్రపంచంలో సెవెన్ వండర్స్ అంటారు కదా ఆ ఏడు అద్భుతాలు ఓ పూరిలోనే ఉన్నాయి అవి తెలుగు వాళ్ళు చాలా వరకు బాగా వర్ణించి ఉన్నారు మీరు కూడా అవి విని ఉంటారు అటువంటి మహాక్షేత్రము పూరి క్షేత్రం మహా నైవేద్యము నిత్యము జరిగే క్షేత్రము పూరి క్షేత్రం ప్రపంచంలో ప్రతి దగ్గర బాల భోగం ఉంటుంది గాని పూరిలో అన్నమే భోగం అటువంటి మహాక్షేత్రము పూరి క్షేత్రం కాబట్టి పూరి క్షేత్రంలో కూడా పిండ ప్రదానం చేయట అతి శ్రేయస్కరం ఒరియా వాళ్ళు ఎవరైనా సరే పూరిలోనే పుండ ప్రదానం చేస్తారు ఇక ఏడవది ద్వారిక ద్వారిక అంటే గోమతి ద్వారిక ద్వారికను మూడు విభాగములుగా చెప్పుకోవచ్చు మొదటిది సముద్రంలోని జల ద్వారిక రెండవది బెట ద్వారిక అనగా కలిసే ద్వారిక మూడవది గోమతి ద్వారిక ఈ గోమతి ద్వారిక అన్నది శంకరాచార్య పీఠములు మన భారతదేశంలో నాలుగు ఉన్నాయి కదా ఆది శంకరాచార్యులు భారతదేశంలో ఇతర మతములు దూరకుండా ఇతర సాంప్రదాయములు ఇక్కడ హల్చల్ చేయకుండా ఉండేందుకు నాలుగు వైపుల నాలుగు ఆశ్రమములను స్థాపించి అక్కడ ఉండే ప్రతినిధులను అనగా ఆశ్రమం యొక్క పీఠాధిపతులను శంకరాచార్యులుగా పిలవడం మన హైందవ సనాతన ధర్మంలో వస్తున్న ఒక విధియుక్తమైన విధానం అది అక్కడ కూడా గోమతి ద్వారికాలో శంకరాచార్య పీఠం ఉంది దానిని మనం ఉత్తర శంకరాచార్య పీఠం అని అంటాం ఆ గోమతి ద్వారికాలో శకభాగము కృష్ణుని యొక్క మందిరం ఉంటుంది ఉన్న శకభాగము శంకరాచార్య యొక్క మఠం ఉంటుంది ఒకే ద్వారిక గోమతి ద్వారిక అర్ధ భాగము శంకరాచార్య పీఠం ఉంటుంది ఒక అర్ధ భాగము శ్రీకృష్ణుని యొక్క మందిరం ఉంటుంది ఇటువంటి మహాక్షేత్రం దర్శించినంత మాత్రమనే ఆ క్షేత్రం యొక్క పేరు తలంచుకున్నంత మాత్రమనే మనకు ఏడు జన్ముల పాపములు పోతాయి దీనిలో ఎటువంటి సందేహం లేదు దివాత్మ స్వరూపులారా అదనంగా పిండ ప్రదానం చేసే మహాక్షేత్రములు కొన్ని చెప్పుకుందాం ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ క్షేత్రములు అన్నిట్లోనూ కూడా పిండ ప్రదానం చేయబడు పంచారామ క్షేత్రాలలో కూడా వైష్ణవ మహాక్షేత్రం అన్నిట్లో కూడా పిండ ప్రదానం చేయబడు సప్త మహానదులు సముద్రపు ఒడ్డున ఏ ఊర్లోనైనా పర్వాలేదు సముద్రం ఒడ్డున నది సముద్ర సంగమ స్థలమున రెండు నదులు కలిసే సంగమ స్థలమున లేక మూడు నదులు కలిసే సంగమ స్థలమున విశేష క్షేత్రములందున కాగా మన దగ్గరలో ఉండే మహాక్షేత్రముల ఎందున దివ్య క్షేత్రములందున పితృకర్మలు చేసుకోవచ్చు పిండ ప్రదానములు చేసుకోవచ్చు వాటిలో కూడా కొన్ని విశేషత కలిగినవి ఉన్నాయి వాటిలో కొన్ని మాత్రమే మీకు చెప్పగలను మహానదులు పుష్కర సమయమందు చేయి పుండ ప్రదానము చాలా విశేష ఫలితములు ఇవ్వగలవు ఏ నదికైనా పర్వాలేదు గోదావరి కృష్ణ పెన్న ఇటువంటి మహానదులకు పుష్కరాలు వస్తాయి కదా ఆ సమయంలో చేసే పిండ ప్రదానము మోక్షదాయకమే అని చెప్పుకోవచ్చు త్రిసాగర సంగమం కన్యాకుమారి త్రివేణి సంగమం ప్రయాగ మరల ఆంధ్రప్రదేశ్ నందు శ్రీకాకుళం జిల్లాలో కూర్మనాథ క్షేత్రం ఈ క్షేత్రం నాకు ఇరవై నాలుగు వేల సంవత్సరాల చరిత్ర ఉన్నదని స్థల పురాణం చెబుతుంది ఎందుకనగా కూర్మావతారం నుండే ఆ క్షేత్రం వెలిసినట్టుగా పురాణములు చెబుతున్నాయి ఆది శంకరాచార్యులు మాధవాచార్యులు రామానుజాచార్యులు ఆ దివ్య క్షేత్రం దర్శించారు ఇక్కడ విశేషం ఏమిటంటే శ్రీకాకుళం నుండి అతి సమీపంలో అర్సవెల్లి మహాక్షేత్రం ఉంది ఇది సూర్యనారాయణ యొక్క ఏకైక మహాక్షేత్రం ఎందుకనగా కొనార్క్ లో సూర్య దేవాలయం ఉన్నప్పటికీ అది ప్రతిష్టతం కాలేదు ప్రపంచంలో ఉండే ఏకైక సూర్యనారాయణ దేవాలయం అరసవిల్లి దేవాలయం అక్కడి కొంచెం దూరంలోని కూర్మనాథ క్షేత్రం అక్కడికి మరికొంచెం దూరంలోని కళింగపట్నం వంశధార నది సముద్రంలో కలిసే స్థలం ఇది మహాక్షేత్రం ఎందుకు అంటున్నామంటే కళింగపట్నంలో కలిసే నది వంశధార నది వంశధార నది భారతదేశంలో కాలుష్యం లేని నది ఏదైనా ఉంది అంటే అది కేవలం వంశధార నది మాత్రమే కాబట్టి కాగా అది మిన్నాజల మేణకేశ్వర స్వామి యొక్క అభిషేక జలంగా కూడా మనం చాలా సార్లు చెప్పుకుని ఉన్నాం అక్కడ కూడా పిండ ప్రదానం చేయవచ్చు కూర్మనాథ క్షేత్రంలో కూర్మ గుండము అని ఉంది మీకు ఒకసారి టేటస్ లో కూడా పెట్టాను వీలైనప్పుడు ఆ కూర్మనాథ క్షేత్రం యొక్క మహిమను పూర్తిగా మీకు అందిస్తాను అక్కడ విశేషత ఏమిటంటే కూర్మ గుండమునందు అస్థికలను నిమజ్జన చేస్తారు అస్థికలు నిమజ్జన చేస్తే ఆ అస్థికలు కొన్ని రోజుల కల్లా రాయిలా మారిపోతాయి ఎందుకనగా రోజుకి కొన్ని వేల మంది అస్థికలు తెచ్చి అక్కడ నిమజ్జన చేస్తూ ఉంటారు పితృకర్మలు పిండ ప్రదానములు చేయడానికి ఆ ఊరు ఉంది ఆ ఊర్లో బ్రాహ్మణులు కూడా సత్రములు ఆశ్రమములు నిర్మించి పితృకర్మలు పితృ తర్పణములు చేయి వారికి తగు సదుపాయములు చేసి అతి కొద్ది వ్యయంతోనే సకల సదుపాయములతో సంతృప్తికరమైన పిండ ప్రదానం చేసే విధానం ఇక్కడ ఉంది పిండ ప్రదానం చేసే ఏకైక క్షేత్రము కూర్మనాథ క్షేత్రం దివ్యాత్మ స్వరూపులారా ఆ క్షేత్రంలో కొన్ని వేల మంది హస్తికలు నిమజ్జన చేసినప్పుడు కూడా మనం ఎంత వెతికినా ఒక హస్తిక కూడా దొరకదు ఈ మహిమ ఆ కూర్మనాథ క్షేత్రం యొక్క గుండమునకు ఉన్నది దివ్యాత్మ స్వరూపులారా ఇలాగే మీరు అనుకున్న విశేష క్షేత్రములన్నింటిలో కూడా మీరు పితృతర్పణములు పిండ ప్రదానములు చేయగలరు
మనం ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా విషయాలు చెప్పుకోవాలి గాని ప్రతి వాళ్ళు పితృ కర్మలు చేసి పితృ రుణం తీర్చుకొని మీరు చేసిన ప్రతి పూజకు తగు ఫలితం పొందాలని ఆశిస్తున్నాను ఎందుకనగా పితృ రుణం ఉండగా మీరు ఏమి చేసినా అది అసంపూర్ణమే ఈ విషయంలో మీరు తెలుసుకోవాలంటే భగిరథం యొక్క చరిత్ర చదవచ్చు భారతంలో ఉంది రామాయణంలో కూడా ఉంది భాగవతంలో కూడా పితృ కర్మల గురించి పూర్తిగా వివరించి ఉన్నారు దివ్యాత్మ స్వరూపులారా పితృ రుణం తీర్చుకున్న తర్వాత మీ జీవితం ఎలా ఉంటుందో మీకే రుజువుగా ఉంటుంది పితృ రుణం తీర్చుకున్న తర్వాత మీ జీవితం శోభాయమానం అవుతుంది దీనిలో ఎటువంటి సందేహం లేదు దివ్యాత్మ స్వరూపులారా ఎవరు ఆశీర్వాదం ఉన్నా లేకపోయినా పితృ దేవతల యొక్క ఆశీర్వాదం తప్పక ఉండాలి మీరు ఒక స్కూల్లో చదువుతున్నారు ఆ స్కూల్లో టీచర్ బాగా చదువుకున్న పిల్లలకి ముద్దుగా చూస్తుంది గాని మన తల్లిదండ్రులు మనం ఎలా ఉన్నా మనకు ముద్దుగా చూస్తారు కాకి పిల్ల కాకికి ముద్దు హంస పిల్ల హంసకు ముద్దు అన్ను నానుడి ఉండనే ఉంది కాబట్టి మన పితృ దేవతలు మన యొక్క గొప్పతనాలు మన తలకు వెరితనాలు చూడరు వాళ్ళు కేవలం మన క్షేమాన్ని ఆశిస్తారు కాబట్టి అటువంటి దేవతల యొక్క ఆశీర్వాదం పొందడం మనకు ఎంతైనా అవసరం పితృ దేవత ఆశీర్వాదము శివశక్తి ఆశీర్వాదంతో సమానమని వేదములు ఘోషిస్తూ ఉన్నాయి దివ్యాత్మ స్వరూపులారా ఇటువంటి చిన్న చిన్నవులు చేసి మీరు పెద్ద పెద్ద ఆటంకముల నుండి దూరమై మీ జీవితం మీ ఇష్టం అనేలా కొనసాగించుకోగలరు దివ్యాత్మ స్వరూపులారా చెప్పింది పది సార్లు ఎందుకు చెప్తున్నానో అర్థం చేసుకోండి పితృ రుణమును తీర్చుకోండి ఎప్పుడు మీ సేవలో రత్నశ్రీ హిందూ సేవా సమాజ్ ఆచార్య భీమసింగ్ రవికుమార్